Bonjour Paula. Bonjour Alex. J'ai voulu faire venir Paula Haddad qui a écrit le, le livre. Pourquoi j'oublie tout, tout le temps ce, 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 ce ah, titre Il y a quelque chose ne derrière ça. J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû. Exactement. Paru aux, aux éditions Archipoche. C'est une sorte de guide de survie à l'intention des utilisateurs de sites de rencontres. Inspiré de mon expérience. Oui, tu as accumulé une certaine expérience. Et dans cette vidéo, on va parler de photos. Et tu nous as préparé certaines photos, Paula, une sorte de worst of, c'est-à-dire le pire de, le contraire de best of. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous montrer aujourd'hui Alors, je voudrais juste en préambule... Ouais. Euh, teaser avant de montrer euh, Allez, le, le pire du pire, mais il y a quand même un, un énorme catalogue de photos à montrable, alors aujourd'hui on n'a pas le ouais. temps parce que sinon on, on aurait bien une petite centaine de photos ouais. à montrer, il ouais. euh, y a des grands classiques que, que je voudrais quand même citer parce okay. qu'on a beau avoir euh, des articles, des livres, la preuve j'en ai fait un euh, pour dire stop, il mmh. y a encore des photos à montrable, euh, je pense notamment euh, à la photo floue, euh, je pense mmh. à la photo pixelisée, la ouais. photo avec des euh, reflets bleus avatar dans les lunettes, euh, la photo d'il y a 15 ans, euh, la photo avec des lunettes de soleil à tous les plans, euh, sauf si vous êtes égéré d'une grande marque, en quel cas euh, ça peut valoir le coup. Donc oui, on va montrer quatre photos, euh, l'anti-modèle absolu, euh, mm -hmm. celle que euh, vous ne devriez jamais sortir de votre tiroir, mais pourtant, euh, moi je suis tombée dessus euh, en surfant sur les sites d'applications de rencontre. Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé alors la première, euh, c'est la photo qui était censée faire rigoler et qui fait très peur. Alors si vous regardez dans l'écran, euh, la photo doit apparaître. Euh, vous avez un bout de plate pâte qui dépasse. Vous avez des lunettes de soleil. On est à deux doigts de chanter du Toto Coutugno. Oh, sauf, ouais. sauf que c'est pas la Chatemi Cantare. Et pour avoir fait euh, l'exercice auprès de quelques personnes, quand j'ai montré cette photo... Le premier geste, c'est un mouvement de recul, mmh. d'où le fait de parler de peur. Et malheureusement, pour ce garçon, on a un peu l'impression qu'il est en train de prêter euh, serment d'allégeance à Daesh. Donc, ouais. on ne pas. Voilà. C'est malencontreux. Voilà. Dans la même série, euh, petite parenthèse, il y a aussi euh, ceux qui confondent euh, le regard du brin ténébreux et le regard du serial killer. <rire> ouais. Donc, euh, voilà. Euh, dans la catégorie, euh, j'ai envie de dire, actualité 2018, euh, Nordal le Landais, vous savez, tous ces gens qu'on n'a pas forcément envie de croiser. Mais je croyais que les bad boys, ça plaisait bien, Paula. Alors, il y a une différence entre le bad boy sexy et, encore une fois, celui euh, qu'on n'a pas envie de croiser dans un couloir <rire> ouais. passé minuit. Voilà. C'est une, une frontière très, 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 très mince. Hein. Ouais, ok. Et ça ne tient à rien euh, sur une photo. Ouais. Alors, la deuxième photo, bon, elle est très simple. Euh, C'est euh, dans le catalogue du ridicule. Là, euh, du côté des hommes comme des femmes, on peut évidemment trouver ce genre de photo. Mais là, il se trouve que la personne... Euh, comme s'il ne pas, euh, avait allègrement passé les 40 ans et nous propose une photo, comme vous le voyez, euh, avec un filtre Snapchat. Ouais. Donc, si vous venez de fêter vos 15 ans, euh, c'est le moment pour arrêter ce genre de photo. Ça va de soi, euh, on zappe. Et je crois que c'était bien de rester au contact avec son enfant interne. Oui, mais là, euh, comment dire, si vous voulez des femmes de votre âge, ça va être quand même compliqué. Hein. <rire> Il paraît que les hommes cherchent souvent à sortir avec des femmes plus Et des très très jeunes alors. Hein. <rire> ouais, là, ça fait très jeune. C'est vrai, hein, c'est bien de savoir comment on met un filtre Snapchat. C'est limite pédophile. Hein. <rire> non, je pas jusque là, mais c'est bien de savoir comment on, on utilise Snapchat, mais euh, peut-être pour sa petite sœur ou euh, voilà, pour mmh. sa fille, mais moins pour ouais. draguer sur Internet. On, on peut comprendre. Euh, la troisième photo que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un grand classique d'Internet, euh, c'est la photo lointaine de vacances. Ouais. Alors, euh, si vous avez envie d'admirer de des paysages sublimes, euh, des mers bleues, des ciels étoilés, il y a un super outil qui s'appelle lastminute.com mmh. où vous pouvez passer des heures à regarder des photos de vacances. Si vous regardez cette photo, euh, clairement, la personne ne souhaite pas euh, apparaître, se ouais. montrer. Il se trouve, pour l'anecdote, que c'était sa seule photo euh, de profil. Donc, il faut bien comprendre que nous, on ne va pas avoir rendez-vous avec un bout de mer ou un joli pont. Donc, euh, bah, on zappe. Ouais, euh, à, à la limite, on peut mettre une photo qui montre notre style de vie, mais si elle est parmi d'autres, mais si c'est la seule photo, oui, ça va être un peu gênant. Bah déjà, je préconise quand même, parce que souvent, notamment sur les applis de rencontres, il y a énormément de photos par profil, 5, 6, 7, et franchement, on n'a pas besoin de la photo de votre chaton ou de votre petite fille déguisée en Reine des Neiges, quoi. Euh, ce qui nous intéresse, c'est d'abord vous... Tu combien de photos Trois. 
il y a tellement, tellement, tellement de profils que vous ne pouvez pas passer plus de 4-5 secondes par profil. C'est beaucoup trop et long. Oui. Et, et, et là, on mesure à nouveau euh, l'aspect concurrence. Voilà une femme qui, voilà, est inondée de, de demandes de profil. Pas le temps de regarder cette photo par personne. Pour l'anecdote, euh, puisque je suis la matière première de, de mon travail, je, je regardais quelques profils encore tout à l'heure et je voyais des, des photos de motos, de, de, de voitures. Euh, bon, voilà, encore une fois, l'incursion dans la vie personnelle, c'est bien, mais dans un deuxième temps, hmm. on n'a pas besoin euh, de savoir euh, à quoi ressemble votre gardienne d'immeuble euh, pour vous rencontrer. <rire> Ouais, ça se défend. Qu voilà. Qu'est-ce qu que tu nous as préparé d'autre voilà. La dernière photo, là aussi, euh, grosse affection. Alors là encore, ça peut paraître bizarre, mais c'est un classique d'Internet, à savoir euh, la photo près du barbecue. Mmh. Alors, soit vous avez une passion absolue euh, pour cette activité du dimanche, euh, vous avez plusieurs modèles, euh, même quand il neige, vous faites un barbecue, auquel cas la photo peut se justifier. Mais euh, c'est clairement très réducteur. On ne va pas dire rédhibitoire, mais c'est pas loin. C'est évidemment anti-sexy. Et a priori... Pourtant, je croyais que les barbecues, c'était convivial. Oui, mais alors, comment dire Le premier rendez-vous autour de la viande qui grille, euh, <rire> c'est plutôt rare. Ouais. Mais c'est surtout euh, très réducteur de sa personne, parce que ça ne dit peut-être rien de vous. Euh, sauf qu'évidemment, euh, sur les quatre photos qui vont être présentées, on ne va retenir que celle-là. Hmm. Alors là... Je l'ai dit dans la première vidéo, il doit y en avoir certains, des hommes qui nous regardent et qui sont en train de dire « Ah, mais elle se prend pour qui, celle-là, à, à, à nous demander de prendre des belles photos et tout ?» Ouais, mais le truc, c'est que toi qui, qui nous regardes, t'es pas tout seul. Tu peux pas faire comme si tu étais tout seul sur ces applications. Tu es noyé dans une concurrence énorme, dont Paula a déjà parlé à maintes reprises. Et c'est pour ça que malheureusement, bah ouais, il faut s'investir un minimum. Il faut s'investir et cibler ses attentes. Si vous êtes là, euh, encore une fois, euh, pour passer le temps, alors mettez la photo de Fantomas, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> Mais si vraiment vous attendez quelque chose, surtout si vous euh, sortez votre carte bleue et que vous venez donner ouais. de l'argent, euh, clairement, à tous les sites applications de rencontres qui existent, je ne vois pas l'intérêt de passer à côté du sujet. Euh, le but ultime de tout ça, euh, c'est soit de s'enfermer dans sa bulle et de se contenter de numéros de chat, et auquel cas c'est aussi une façon de fonctionner, mmh. euh, mais quand même, à un moment donné, il faut se confronter au réel. Donc, selon la photo mmh. qu'on aura choisie, c'est évident euh, que la suite va être déterminante. Alors justement, tu nous as montré quatre grandes erreurs. Euh, comment pourrais-tu décrire la bonne approche à avoir concernant les photos je crois qu'il faut faire simple, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, cette concurrence, il y a une sorte de, de surenchère. Il y a des, des hommes qui mettent des photos très originales, mais à condition d'être drôle. Je donne un exemple que j'ai croisé il y a à peine quelques jours. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très, très bonne idée. Ouais. Euh, il a mis effectivement une photo de paysage et il a mis une légende en disant « photo qui sert à rien ». Bon, bah là, vous êtes obligé de sourire. Homme, femme, vous trouvez ça drôle. Ouais, ouais, ouais. Euh, après, est-ce que vous likez le profil J'en sais rien, ça dépend de vos attentes. Mais voilà une bonne idée. Mmh. Euh, une bonne photo de profil où vous êtes vraiment lisible, parce qu'on est dans un monde aussi où il y a énormément de faux, prof, de faux profils, hommes comme femmes. Donc, euh, il faut quand même avoir un minimum confiance. On ne peut pas euh, tout le temps euh, s'adresser à un inconnu euh, sans en savoir plus et en plus avoir une photo euh, qui dit rien de vous. Il euh, mmh. y a un moment donné où il y a un instinct presque de survie qui, qui reprend le dessus. On n'a pas envie de se retrouver avec n'importe qui euh, euh, au bout du fil ou du chat. Ben bah ouais, j'aime bien cette photo. Euh, cette photo ne sert à rien. Parce que qu'est-ce qu'elle sous-communique Elle sous-communique, sous euh, voilà quelqu'un qui est un peu impertinent. Voilà quelqu'un qui sait euh, être un minimum audacieux, sortir de, de, de ce qu'on attend de lui, euh, créer son propre modèle. Euh, c'est probablement quelqu'un avec qui on ne va pas s'ennuyer lors du premier rendez-vous. Et ça, c'est énorme. Au moins, lors de la première conversation. Et ça, c'est énorme. Parce qu'avec avec combien d'hommes on s'ennuie à mourir dans, dans les premiers rendez-vous Parce que c'est une batterie de questions que, que tu as entendues 100 fois déjà. Je euh... dirais dans... Je dirais vraiment plutôt dans le premier chat et dans les premiers échanges. Parce que souvent, si l'échange est ennuyeux, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas de rendez-vous derrière. Ouais. Après, il se trouve que parfois, l'échange est intéressant. Et évidemment, dans la vraie vie, euh, ce n'est pas aussi Encore faut-il arriver jusqu'à l'échange. Parce que beaucoup d'hommes se font zapper, filtrer avant même l'échange. C'est pour ça que... C'est pour ça que c est, c est... Ouais, cette photo, ça me paraît assez bien vue. Le, le message, est, euh, si vous voulez un autre exemple pertinent, euh, en dehors de la photo, mais on va peut-être en reparler pour ce qui est du message... Ouais. Euh, j'ai lu aussi dernièrement quelque chose de très drôle c'était sur Tinder mmh. comme quoi et euh, la personne disait euh, je ne couche pas le premier soir mais je ne suis pas très, très fidèle à mes principes 
<rire> bon, okay. Voilà, euh, là, c'est gagné, quoi, ouais, j'ai ouais, envie de dire. Euh, ouais. euh, alors après, à moins qu'il n'ait plus rien à dire derrière, mais en tout cas, euh, amorce très, euh, très ouais. pertinente. Excellent. Eh ben, sur ce, euh, Paula, merci pour tes retours sur ces, sur ces photos. C'était un, un régal ou un enfer, je ne sais pas. <rire> oh, ben, ceux qui ont posté les photos se reconnaîtront ou pas. Et peut-être vont-ils changer. Euh, qui sait, on va peut-être changer le dessin de l'un d'entre eux. Il va peut-être se rendre compte que le barbecue, c'était ah, pas ben, une bonne idée. On, on ne sait jamais. Ceux qui voudraient te contacter ou aller plus loin avec toi, comment, comment font-ils eh bien, je suis joignable sur son bon vieux réseau qui s'appelle Facebook, sur ma page auteur, Paula Haddad, comme ça se prononce. Et Pour comme c'est marqué dans le titre de cette vidéo. Exactement. Merci Paula. Merci Alex. Au revoir. Au revoir.